ഡിഎസ് ടീച്ചർ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതിൽ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ മിഡീവിൽ കേരള എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ടീച്ചർ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കാം എന്താണ് ബാക്കി ഉള്ളത് ലാംഗ്വേജ് ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ഭാഷ അല്ലെ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാഹിത്യം പിന്നെ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല അല്ലേ വി ഹാവ് റീഡ് എ ഫ്യൂ ലൈൻസ് ഫ്രം ഉണ്ണുനീൽ സന്ദേശം ഡു യു നോ വെൻ ദിസ് ഫോം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇവോൾവ്ഡ് ഡു യു തിങ്ക് മലയാളം ഹാവ് ബീൻ ഇൻ യൂസ് സിൻസ് ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് എന്താണ് ഉണ്ണുനീതി സന്ദേശത്തിലെ ചില വരികൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നമ്മൾ വായിച്ചു അല്ലേ ഈ സാഹിത്യം രൂപപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണ് കേരളക്കരയിൽ എന്താണ് പ്രാചീന കാലം തൊട്ട് മലയാള ഭാഷ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഭാഷ ഈ സാഹിത്യം രൂപപ്പെട്ട എപ്പോഴാണ് അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ ഈ ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് തൊട്ട് തന്നെ ഈ മലയാള ഭാഷ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാള ഭാഷ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ എന്താണ് ഈ ഈ പ്രാചീന കാലം തൊട്ട് മുതൽ മലയാള ഭാഷ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ വൈസ് കേരള നോൺ എസ് മലയാള ദേശം ഡിസ്കസ് കേരളം മലയാള ദേശം എന്നറിയപ്പെടാറുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാകും ആ പേര് വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക മലയാള ദേശം എന്നാണ് നമ്മളെ കേരളത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാറ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മലയാള ദേശം എന്ന് കേരളത്തിന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജനർ ജനറലി ബിലീവ് ദാറ്റ് മലയാളം ഹാസ് ഇവോൾവ്ഡ് ഫ്രം തമിഴ് സൻസ്ക്രിറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മലയാളം ഉം എന്താണ് പറയേ ഈ മലയാളം തമിഴിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഭാഷയാണെന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മലയാളം ഉണ്ടല്ലോ തമിഴിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഭാഷയാണ് അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് ഉം അതുപോലെ സൻസ്ക്രിറ്റ് സംസ്കൃതവും മലയാള ഭാഷയുടെ വികാസത്തിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉം വട്ട് എഴുത്ത് ആൻഡ് കോലെഴുത്ത് വേർ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഓൾഡ് മലയാളം ഉം എന്താണ് ഈ വട്ടെഴുത്ത് കോലെഴുത്ത് എന്നീ ലിപികളിലാണ് പഴയ മലയാളം എഴുതിയിരുന്നത് ഉം റീ കോൾ ദ ജിവിഷ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് റിട്ടൺ ഇൻ വട്ടെഴുത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് വട്ടെഴുത്തിൽ എഴുതിയ ജൂ എന്താണ് നമ്മളെ ഈ ജവിഷ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലേ മുകളിൽ കണ്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉം നോക്കുക കേട്ടോ ഉം ഏതാണ് വട്ടെഴുത്ത് വരെ ഇതാണ് എന്ത് ഉണ്ണിനീര് സന്ദേശം ഉം വട്ടെഴുത്ത് ഏതായിരുന്നു ഇതാ വട്ടെഴുത്ത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് വട്ടെഴുത്ത് ആ ലിപിയിൽ ഇതാ ഇത് ഇതാണ് വട്ടെഴുത്ത് ജിവിഷ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ അല്ലേ ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് വട്ടെഴുത്തില് അത് കണ്ടത് ഓർക്ക് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉം ദൻ എവിടായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ദൻ കൃഷ്ണഗാഥ ബൈ ചെറുശ്ശേരി അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് ആൻഡ് മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് ബൈ എഴുത്തച്ഛൻ തുള്ളൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ എക്സെട്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മലയാള ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഈ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണഗാഥ എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമായണം മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടുകൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ തുള്ളൽ കൃതികൾ ഉം തുള്ളൽ കൃതികൾ എന്നിവ മലയാള ഭാഷയുടെ വികാസത്തിന് വഴി തെളിയിച്ചു ദ മൊഹിദ്ദീൻ മാല റിട്ടൺ ഇൻ അറബി മലയാളം ബൈ ഖാസി മുഹമ്മദ് ഇൻ ദ സെവൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി ആൻഡ് ഭൂതന പുത്തൻ ഫന റിട്ടൺ ബൈ അർണോസ് പത്തിരി ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി എൻട്രി ടു ദ ലാംഗ്വേജ് ബിസൈൻസ് ദീസ് ദ വടക്കം പാട്ടു തെക്കം പാട്ടു ആൻഡ് തൊഴിൽ പാട്ടു ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ഓഫ് മലയാളം എന്താണ് ഈ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഖാസി മുഹമ്മദ് അറബി മലയാളത്തിൽ രചിച്ച മുഹിദ്ദീൻ മാലയും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അർണോസു പാതിരി രചിച്ച പുത്തൻ പാനയും മലയാള ഭാഷയുടെ പുരോഗതി പുരോഗതിക്ക് സഹായകമായി അല്ലെ എന്താണ് ഈ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഖാസി മുഹമ്മദ് അറബി മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതാണ് മുഹിദ്ദീൻ മാല അല്ലെ പിന്നെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അർണോസുരി എന്താ അർണോസു പാതിരി രചിച്ച പുത്തൻ പാന ഈ മലയാള ഭാഷയുടെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രസ്സിന് പുരോഗതിക്ക് എന്താ പുരോഗതിക്ക് കാരണം സഹായകമായി അല്ലേ ഇവയ്ക്ക് പുറമെ വടക്കൻ പാട്ടുകൾ തെക്കൻ പാട്ടുകൾ തൊഴിൽ പാട്ട് എന്നിവയും മലയാള ഭാഷയെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കി അല്ലേ ഉം ഇനി അറബി മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറബി മലയാളം മിസ് എ ഹൈബ്രിഡ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് വാസ് കോമൺ എമങ് ദ മുസ്ലിംസ് ഇൻ കേരള അറബിക് സ്പ്രിക്ട് വാസ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് ല
collect uses collect verses from different types of folk songs mentioned above and present in the class endane vivida taram paattukalile varigal shegarikya shegarichava class il avadhipikkanana parayane tekkam paattu adakkam paattu thoyil paattu okke endha collect cheyyanana parayirikkirathu okay ningal ee thaayilla chithram kando kandu parichayunda ee chithrangalokke endha adakke chithram kandu parichayundo alla namukku parichayathaayittalla observe the above picture which art forms are depicted in it മുകളിൽ നൽകിയ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഏതെല്ലാം കലാരൂപങ്ങളാണവ എന്ന് പറയാമോ ദീസ് ആർ എ ഫ്യൂ ആർട്ട് ഫോംസ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ മെഡീവൽ കേരള ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഫ്ലറിഷ് ഇൻ ടെമ്പിൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് എന്താണ് ഈ മെഡീവൽ ടൈമിൽ അല്ലെ മെഡീവൽ കേരളത്തിൽ വികാസം പ്രാപിച്ച കലാരൂപങ്ങളിൽ ചിലതാണിവ അല്ലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നൃത്തവും സംഗീതം തുടങ്ങിയവ കലകൾ എന്താണ് വളർന്നു വന്നത് അല്ലെ എന്താണ് ടെമ്പിൾ എന്താണ് ടെമ്പിളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഈ ഡാൻസും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ വളർന്നു വന്നത് അല്ലെ പിന്നെ കൂത്തു കുടിയാട്ടം ആൻഡ് കഥകളി വേർ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ കൂത്തമ്പലം അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ടെമ്പിൾസ് എന്താണ് കൂത്ത് കുടിയാട്ടം കഥകളി തുടങ്ങിയ കലകൾ എന്താണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് കൂത്തമ്പലങ്ങളിലാണ് അരങ്ങേറിയിരുന്നത് കൂത്തമ്പലങ്ങളിലാണ് ഈ കൂത്തും കുടിയാട്ടവും കഥകളിയൊക്കെ എന്താണ് കൂത്തമ്പലം ടെമ്പിൾസിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവൂല അവിടെയാണ് എന്ത് ചേർന്ന് ആ കൂത്തമ്പലങ്ങളിലാണ് അരങ്ങേറിയിരുന്നത് ഹെൻസ് ദീസ് ആർട്ട് ഫോംസ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ടെമ്പിൾ ആർട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അവ ക്ഷേത്ര കലകളായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണല്ലോ ഇത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ടെമ്പിൾ ആർട്ട് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് കൂത്തും എന്താണ് പിന്നെന്താണ് കുടിയാട്ടവും പിന്നെ കഥകളിയൊക്കെ എന്താണ് ക്ഷേത്ര കലകളായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ റിച്ചൽ ആർട്ട് ഫോം സ്ട്രൈക്ക് തെയ്യം തിറ ആൻഡ് കളംപാട്ട് വെർ പെർഫോംഡ് ഇൻ കാവൂസ് സാക്രഡ് ഗ്രോസ് ആൻഡ് അതർ പ്ലേസസ് ഓഫ് വേർഷിപ്പ് ദ വെർ മോർ പോപ്പുലർ ദാൻ ദ ടെമ്പിൾ ആർട്സ് എന്താണ് ഈ കാവുകളിലും മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളെങ്കിലും എന്താണ് നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ തെയ്യം തിറ കളംപാട്ട് തുടങ്ങിയ അനുഷ്ഠാന കലകളാണ് അല്ലെ അതൊക്കെ എന്താണ് അനുഷ്ഠാന കലകളാണ് ഈ തെയ്യം തിറ കളംപാട്ടൊക്കെ അല്ലെ അവ ക്ഷേത്ര കലകളേക്കാൾ ജനകീയവുമായിരുന്നു അല്ലെ ദേവർ മോർ പോപ്പുലർ ദാൻ ദ ടെമ്പിൾ ആർട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ എന്താണ് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ എന്താ കാവുകളിലും മറ്റ് ആരാധന ആരെ എന്താ ആരാധനാലയങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ത് ഈ തെയ്യവും തിറയും കളപ്പാട്ടൊക്കെ നടന്നു വന്നത് അല്ലെ ഉം ഇതായിരുന്നു എന്താണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വന്നത് മറ്റ് സ്റ്റേജ് വേർ ദ ടെമ്പിൾ ആർട്സ് ആർ പെർഫോംഡ് കോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കലകൾ അരങ്ങേറുന്ന വേദി അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ഏത് പേരിലാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഏത് പേരിലാണ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ ഉം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കലകൾ അരങ്ങേറുന്ന വേദി അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ വൈ ആർ ദ റിച്വൽസ് ആർട്ട് കൺസിഡേർഡ് മോർ പോപ്പുലർ എന്താണ് ഈ അനുഷ്ഠാന കലകൾ ജനകീയമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവും അതായത് അനുഷ്ഠാന കലകൾ ജനകീയമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദീസ് സെവറൽ അതർ ആർട്ട് ഫോംസ് വെർ പെർഫോംഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ റിച്വൽസ് ആൻഡ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒപ്പന മാർഗം കളി ചവിട്ട് നാടകം എക്സെട്രാ ആർ ഫ്യൂർ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് ഇവ കൂടാതെ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി നടത്തിയിരുന്ന പല കലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇവ കൂടാതെ എന്താണ് വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ആഘോഷങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി നടത്തിയിരുന്ന പല കലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഒപ്പന മാർഗം കളി ചവിട്ട് നാടകം തുടങ്ങിയവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത നോളജ് ആണ് കേട്ടോ മിഡീവൽ കേരള ഹാഡ് ഗെയിൻ മച്ച് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് നോളജ് ശങ്കര നാരായണൻ was a famous astronomer during the reign of the perumals he has authored shankara narayanayam a book on astronomy the contributions of a samgrama madhavan to mathematics gained worldwide acclaim ashtanga hridayam on ayurveda was also written during this period the two important literary works on history mushaka vamsham and the tufa tuhafat mujahidin തുഹാഫത്തിൽ മുജാഹിദീൻ വർ ഓൾസോ റിട്ടേൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡീവൽ പീരീഡ് എന്താണ് ഈ നോളജ് ആണല്ലേ ഇനി പറയുന്നത് ഈ നോളജിന്റെ മേഖലയിലും മധ്യകാല കേരളം എന്താണ് ഈ മിഡീവൽ കേരളം മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരുന്നു ഈ പെരുമാൾ കാലത്തെ പ്രധാന ആസ്ട്രോണമർ ആയിരുന്നു എന്ത് ശങ്കര നാരായണൻ അദ്ദേഹം രചിച്ച ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് ശങ്കര നാരണീ നാരായണീയം എന്താണ് അദ്ദേഹം ശങ്കര നാരായണൻ രചിച്ച ഒരു 
എന്താ ആസ്ട്രോണമി ബുക്കാണ് എന്ത് ഈ ശങ്കരനാരായണീയം ഓക്കെ ഗണിത ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് സംഗ്രാമ മാധവൻ നൽകിയ സംഭാവനകൾ ലോക ശ്രദ്ധ നേടി മാക്സിന്റെ രംഗത്ത് അല്ലെ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥമായ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എഴുതിയതും ആര് അക്കാലത്തായിരുന്നു അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എഴുതിയതും അക്കാലത്തായിരുന്നു അല്ലെ ആയുർവേദത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഉം ആയുർവേദ എന്താണ് ആയുർവേദ അല്ലെ ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥമായ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എഴുതിയതും ഈ മിഡീവിൽ കേരള പിരീഡിലായിരുന്നു അല്ലെ ചരിത്ര വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ മുഷക വംശവും പിന്നെന്താ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീനും എന്താണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ എന്താണ് ചരിത്ര വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ മൂഷക വംശവും പിന്നെ തുഹഫത്തുൽ മുജാഹിദീനും എന്താണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ ഉം അല്ലെ ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് വേർ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ടെമ്പിൾസ് ആൻഡ് വേർ നോൺ ആസ് സാലൈസ് ദോസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സെന്റേഴ്സ് വേർ നോൺ ആസ് എ പള്ളി അല്ലെ എന്താണ് അക്കാലത്തെ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ശാലകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് ശാല അല്ലെ സാലൈസ് അല്ലെ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് എന്ത് അക്കാലത്തെ വിദ്യാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ശാലകൾ എന്നതിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഉം ഇവ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഉം എന്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ടെമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഉം ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളോട് ചേർന്ന വിദ്യാലയങ്ങളെ പള്ളികൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ബുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളോട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സെന്ററിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതിനെ പള്ളി നിന്നും പള്ളി നിന്നും പിന്നെ ടെമ്പിൾസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററിനെ ശാല എന്നും ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഉം ദൻ ശാലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്താ കാന്തളൂർ ശാല വീഞ്ഞം ശാല പാർദ്ദവി പാർദ്ദിവ ശേഖരപുരം ശാല അല്ലെ പാർദ്ദിവ ശേഖരപുരം ശാല അല്ലെ മൂന്ന് ശാലകൾ അല്ലെ ഉം ഇൻക്ലൂഡ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് മിഡീവൽ കേരള ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് നോളജ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം എന്താണ് ഈ വിജ്ഞാന രംഗത്ത് ഉം മധ്യകാല കേരളത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആരായിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് ആസ്ട്രോണമി ശങ്കരനാരായണൻ ആരായിരുന്നു ഇത് എന്തായിരുന്നു അടുത്തത് പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററിയിൽ എന്തായിരുന്നു എന്താ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഉം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ആഹ് ശങ്കരനാരായണീയം ബുക്ക് ആസ്ട്രോണമിയിൽ ആരാണ് ശങ്കര നാരായണായിരുന്നു അല്ലെ ശങ്കര നാരായണനായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എന്താണ് സംഗ്രമ മാധവൻ അല്ലെ പിന്നെന്താ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം ആയുർവേദത്തിൽ അല്ലെ ഉം പിന്നെന്താണ് ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ മൂഷക വംശവും തുഹാഫത്തിൽ മുജാഹിദീനും എന്താ മിഡീവൽ പീരീഡിലുള്ള ഇതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക കേട്ടോ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിങ്ങള് ഇതൊക്കെ നോക്കി എഴുതുക എ ഡിഫറെന്റ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ കേരള ബൈ ദ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറി ലാംഗ്വേജ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് നോളജ് ഗെയിൻ എ യുണീക് ഐഡന്റിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് എന്താണ് ഈ എയ്റ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ വ്യത്യസ്തമായ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്താണ് കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടു ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നിവയും എന്താണ് തനതായ രൂപം കൈവരിച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ ചാപ്റ്റർ ഉം അപ്പൊ ഇവിടെ സമ്മറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കിയേ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ്സ് ആർ എ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓൺ മിഡീവൽ കേരള മധ്യകാല കേരളത്തെ പറ്റി വിവരം തരുന്ന പ്രധാന തെളിവുകളിൽ ഒന്ന് ഏതാണ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലെ പിന്നെ കേരള ഡെവലപ്ഡ് എസ് എ ഡിസ്റ്റിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടെറിട്ടറി ഡ്യൂറിംഗ് ദ റീൻ ഓഫ് ദ പെരുമാൾസ് എന്താ പെരുമാൾ ഭരണകാലത്താണ് കേരളം ഒരു പ്രത്യേക ഭരണ മേഖലയായി വളർന്നത് പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ട്രേഡ് ഫോം ദ ബേസ് ഓഫ് എക്കണോമി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പെരുമാൾ റീൻ എന്താണ് കൃഷിയും കച്ചവടവും പെരുമാൾ കാലത്തെ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനമായി പിന്നെ എന്താണ് കൃഷിയും കച്ചവടവും പെരുമാൾ കാലത്തെ സാമ്പത്തിനടി സമ്പത്തിനടിസ്ഥാനമായി അല്ലെ പിന്നെ ചീഫ് ടേൻസ് ഗെയിൻ പവർ വിത്ത് ദ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് പെരുമാൾസ് അല്ലെ പെരുമാൾ ഭരണം ക്ഷയിച്ചതോടെ എന്താണ് ചീഫ് ടേൻസ് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു ദ ഏരിയ റൂൾ ബൈ ദ ചീഫ് ടേൻസ് വെർണോൺ ആസ് സ്വരൂപംസ് സ്വരൂപങ്ങൾ എന്നാണ് നാടുവാഴി ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടത് അല്ലെ പിന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഫ്ലറിഷ്ഡ് ലീഡിംഗ് ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് പോർട്സ് എന്താണ് ഈ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ആഭ്യന്തര വിദേശ വ്യാപാരം ശക്തിപ്പെടുകയും പുതിയ അങ്ങാടികളും തുറമുഖങ്ങളും വളർന്നു വരികയും ചെയ്തു പി
കിട്ടി പഠിക്കുക കേട്ടോ മനസ്സറിയുക അതായത് എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടി പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേർത്തുന്നത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചറോടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നെ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്